Ja, das nächste Projekt äh, ist eigentlich erst im März, April des heutigen Jahres gestartet, hat bereits im September den äh, Mobilitätspreis des Verkehrsclub Österreich 2018 für das Bundesland Niederösterreich bekommen und es steht auch jetzt schon heute hier jetzt bei uns auf der Bühne. Es handelt sich um das Thema Klimaentlaster, der betriebliche, der betriebliche Transportradtest, der eben Unternehmen auf das Rad bringt. Ja, und der findet statt eben in der Klima- und Energiemodellregion am Städten und wird durchgeführt eben auch von Alec Hagers Radvokaten und von, der, von Energy Changes, eine äh, Projektentwicklungsfirma, äh, äh, die sich sonst um Energiethemen eben auch wie Solarenergie und Windparks kümmert. Und wir haben hier jetzt bei uns von Energy Changes die Ideengeberin zu diesem Projekt auch und die Managerin auch dieses Projekts, Claudia Leichtfried. Malermeister Kreuziger aus Haus Mening fährt Transportrad. Die Mitarbeiterin vom Blumenhändler in Amstetten liefert per Transportrad. Bürgermeister Krammer aus Wethofen an der Ips fährt Transportrad. Stadtbaudirektor Heigl aus Amstetten fährt Transportrad. Im Herbst letzten Jahres hatten wir eine Vision. Wir haben sie zu einem Projekt entwickelt und tauften es Klimaentlaster, der betriebliche Transportradtest. Mein Name ist, wie gesagt, Claudia Leichtfried von der Firma Energy Changes und gemeinsam mit Elle Karger haben wir uns dieses Projekt ausgedacht und mit der Klima- und Energiemodellregion am Städten Nord und Süd einen Partner gefunden, der sehr interessiert war, im kleinstädtischen Bereich die Anwendung von Transportfahrrädern auszuprobieren. Laut Studien ist es möglich, bis zu 23 Prozent der gewerblichen Fahrten auf Transportfahrräder umzulagern. Wir alle kennen Transportradanwendungen aus dem städtischen Bereich, aus dem urbanen Umfeld aus Wien, Graz und Linz. In kleinstädtischen Bereichen ist es in Österreich aktuell eher unbekannt. Und nicht zuletzt die Exkursion damals zum Samariterbund beim Cargo Bike Festival war Anstoß wo ich mir dachte, Weidhofen an der Ips am Städten St. Valentin, das sind Städte, die auch topografisch geeignet sind, die auch Parkschwierigkeiten im innerstädtischen Bereich haben. Es wäre doch einen Versuch wert, die zu überzeugen, zumindest ein Fahrzeug aus ihrem Essen auf Rädern Fuhrpark umzustellen. Hier ganz kurz das Projektteam. Als Partner für die Infrastruktur haben wir mit an Bord zum einen Heavy Pedals, und zum anderen Dreirad Clever Cycling, die Spezialfahrräder der Marke Van Rahm in Österreich vertreiben, wo Menschen mit eingeschränkten Mobilitätsmöglichkeiten gemeinsam, weil es meistens zu so zweit funktioniert, unterwegs sein können. Ich erzähle Ihnen jetzt kurz die Geschichte, was ist zwischen Anfang dieses Jahres und jetzt passiert. Unsere Motivation, habe ich schon ein bisschen gesagt, die Zunahme von Verkehr, Verkehrs- und Luftbelastung ist nicht nur eine Sache von Großstädten, sondern auch von Kleinstädten. Das Leitbild einer lebenswerten Stadt und Region, Klimaschutz und Gesundheitsvorsorge, Innovationen im Transportwesen, all das sind Dinge, mit denen sich die Klima- und Energiemodellregion in Österreich, sein Förderprogramm des Klima- und Energiefonds, beschäftigen. Und deshalb hat sich sehr gut geeignet, dieses Projekt als sogenanntes Leitprojekt mit Klima- und Energiemodellregionen zu konzipieren und in Amstetten anzusiedeln. Kurz schon erwähnt, Einsatzgebiete von Transportfahrrädern aus der Stadt. Wir kennen es, Geschäfte haben das, der Samariterbund liefert aus, Messengerwesen sowieso, ganz ein eigener Bereich. Es gibt internationale und nationale Beispiele, wo unternehmerische Anwendung, das ist eben ein Pfeiler, mit dem wir uns beschäftigt haben, Thema ist und auch die Anwendung unternehmerischer Aktivitäten in Kommunen, Straßenreinigung, Grünraumpflege etc. 
Wir haben das Projekt auf drei äh, Pfeilern quasi aufgesetzt. Zum einen eben das Lastenfahrrad als Nutzfahrzeuge für Betriebe. Wir wollten schauen, welche Möglichkeiten des unternehmerischen Transports mit Transportfahrrädern gibt es. Was können Sie Betriebe im ländlichen Gebiet vorstellen? Welche Volumina, welche Größen etc.? Die zweite, der zweite Pfeiler eben das Thema Essenszustellung und der dritte Pfeiler die Personenbeförderung. Ich werde jetzt in dieser Präsentation hauptsächlich auf das Thema der Betriebe eingehen. Wenn es zu den anderen beiden Themen Fragen gibt, bitte gerne im Anhang, im Anschluss. Auf der Website gibt es auch alles nachzulesen über unsere Projektaktivitäten. Wie haben wir es aufgesetzt? Wie läuft es ab? Wir haben eben im Frühjahr in der Klima- und Energiemodellregion dazu aufgerufen, sich zu bewerben. Wir haben äh, intensives, äh, wir haben es ausgerollt, wir haben eine Auftaktveranstaltung gemacht, wir haben das intensiv beworben, es war in den Medien, es haben sie Betriebe gemeldet und ihr Interesse bekundet. Daraufhin wurden die von uns zur Beratung besucht, um abzuklären, welche Wege haben die, welche Notwendigkeiten, welche Räder wären geeignet, eine Bedarfserhebung zu machen. Im Anschluss dessen haben wir dann eben mit den Infrastrukturpartnern die möglichst geeigneten Fahrräder ausgewählt. Wir konnten da jetzt natürlich keinen Pool von 100 Fahrrädern zur Verfügung stellen, deswegen mussten wir uns auf gewisse Typen festlegen. Die ausgewählten Betriebe und die ausgewählten Fahrräder wurden dann per Nutzungsvereinbarung zusammengespannt und dann ging es in die Testphasen und jetzt nähert sich dann die Abholung der getesteten Fahrräder und die Evaluierung. Wir haben uns für folgende Typen entschieden. Links oben der Moderna Truck, ein Produkt, das in Wien hergestellt wird. Rechts oben Urban Aero, links unten Riese Müller und rechts unten das Workcycle. Mehr zu den Radmodellen gerne auch auf der Website. Dreispurig haben wir ins Portfolio genommen das Christiania und den Busy Lift als Möglichkeit mit dem Workcycle gemeinsam Palettentransport auch innerbetrieblich zu ermöglichen. Das war der Moment, als wir bei Heavy Pedals die Fahrräder übernommen haben. Heavy Pedals in Wien, Einsatz der Transportfahrräder im Mostviertel. Es war für uns klar, dass wir diese Fahrräder radelnd ins Mostviertel transportieren und deshalb hat hier das Team die Fahrräder übernommen. Ein Fahrrad wurde per Staffel von den Klima- und Energiemodellregionsmanagern überstellt. Der zweite von rechts, Rupert Wicherer, der Klima- und Energiemodellregionsmanager von Tullnerfeld, ist die erste Strecke bis nach Tulln gefahren. Und wir haben gesagt, wir fahren nicht nur zum Spaß und weil wir wahnsinnig gerne Rad fahren, sondern auch das ist eine Bewusstseinsbildungsmaßnahme und wir wollen am Weg so viel Leid wie irgend möglich das Fahrrad erfahren lassen. Die sollen damit fahren können. Das heißt, wir haben am Weg Infostops gemacht in St. André Wördern, Tullen, Zwendendorf, Krems, am Städten Mauer, Öling, wo wir jeweils für drei Stunden am Marktplatz, am Hauptplatz verfügbar waren und die Leute, die Radeln haben, ausprobieren können. Das heißt, wir waren insgesamt fünf Tage unterwegs. Es war an jedem Veranstaltungsort ausgeschrieben, organisiert, im Vorfeld dazu aufgerufen etc. Hier ein paar Impressionen vom Weg, vom Weg und den Infoveranstaltungen. Und dann ging es an die Übergabe der Fahrräder zu den Testbetrieben. Ein Malermeister in einer Kleinstadt in der Mitte des Jugendzentrums in St. Valentin, rechts die Gemeinde Alhatzberg, die auf ihrer relativ kleinen Gemeindefläche einen Höhenunterschied von 300 Metern zu bewältigen hat, was mit dem Truck alle Fahrräder elektro unterstützt, sehr gut möglich war. Ganz links der Testbetrieb Haberson, der uns nach einer Woche das mittlere Bild geschickt hat und gemeint für die langen Sonnenblumen ist dann das ausgewählte Fahrrad doch nicht so gut verfügbar. Dann haben wir ihm doch das Riese Müller zur Verfügung gestellt und der hat all seine Auslieferungen von Pflanzen in der Amstettner Innenstadt per Fahrrad bewältigt. Links oben der Coworking Space in Strengberg, in der Mitte die Gemeinde Weistrach, rechts oben ein IT-Serviceunternehmen in Weidhofen an Lips und rechts unten die Gemeinde Weidhofen. Ja, das heißt, das eine Folie zurückdenken. Das waren die Testbetriebe im Güterbereich und den Aspekt zur Personentransportfahrförderung, Transportradtests im Personenbereich. Nur ganz kurz ein paar Bilder. Hier haben wir ähm, verschiedene Typen von Rollstuhlrädern im Portfolio, die von verschiedenen Pflegeeinrichtungen getestet wurden und nebeneinander Tandems, die auch von Förderzentren etc. jetzt getestet wurden. 
Ja, wie, das sind die Vorteile, die wir bisher für Gemeinden, Betriebe, Institutionen wahrgenommen haben. Wer interessiert ist an einer Förderung der umweltbewussten Mobilität, der nimmt diese Idee sehr gerne auf. Es wird das Interesse am Cargo-Bike geweckt, es ist unterwegs in der Gemeinde, die Leute sprechen einander darauf an. Es kann auf jeden Fall ein Innovationstreiber werden und die, die Zeitersparnis, die Kostenersparnis, Gesundheitsvorteile, Imagegewinn, all das waren auch Rückmeldungen, die wir bekommen haben. Ich nenne Ihnen hier die Facebook- und Website. Schauen Sie nach, Sie werden darin alle Informationen finden und Sie können uns natürlich im Anhang gerne noch kontaktieren. Herzlichen Dank.